नेपाल को पहले भू उपग्रह नेपाली सैट एक को सफल प्रक्षेपण सैटेलाइट प्रक्षेपण करने मूलक को सूची में नेपाल समेत जोड़िए को प्रधानमंत्री ओली को प्रतिक्रिया नेपाल में प्रेस स्वतंत्रता को अवस्था में सुधार आने न सकते अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक सरकारी प्रवृत्ति के कारण संचार मध्यम ने कठिनाई भोगी रहे ठहर भारत में सत्रह लोकसभा लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत दाजीलिंग सहित विभिन्न बाहर राज्य और एक केन्द्र शासित प्रदेश में मतदान जारी ओडिशा में निर्वाचन अधिकारी को हत्या रुएई अंडर नाइन्टीन विश्वकप क्रिकेट का लगी छनौट आपको अंतिम खेल में कुवेत विरुद्ध आठ विकेट ने पाजित नमस्कार कांतिपुर डायरी का साथ में साथी लक्ष्मी र अनिल इस प्रसारित हेडलाइन समाचार में आठ विकेट ने कुवेत विरुद्ध नेपाल विजयी होने में अन्था भाग अब मुख्य प्रसंग नेपालको पहिलो भूउपग्रह नेपाली सैट एक को सफल प्रक्षेपण गरिएको छ नेपाली समय अनुसार आज बिहान 2 बजेर 31 मिनेटमा सो भूउपग्रह अमेरिकाबाट प्रक्षेपण गरिएको विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका उपकुलपति सुनील बाबु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो भूउपग्रहले अन्तरिक्षबाट फोटो सहितका विभिन्न सामग्री नास्टलाई उपलब्ध गराउने छ भूउपग्रहको सफल प्रक्षेपणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल समेत सटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने मुलुकहरुको सूचीमा जोडिएको भन्दै व्यक्त गर्नुभयो माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर बाट उहाँले निर्माण देखि प्रक्षेपण सम्म तथा मुलुकको श्रीवृद्धिमा संलग्न सबै प्रति आभार व्यक्त गर्नु भएको छ उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले पनि सटेलाइटमा नेपालको सहभागिता गौरवको विषय भएको उल्लेख गर्नु भएको छ जापान स्थित क्योसो इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी क्योटेक विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको सहयोगमा सो भूउपग्रह तयार भएको हो वर्ष कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले सरकारको तर्फबाट राष्ट्रले भूउपग्रह निर्माण लागि जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेको थियो उपग्रह निर्माणका लागि नेपालको तर्फबाट इलेक्ट्रिकल र कम्युनिकेशन इन्जिनियरमा स्नातकोत्तर गरिरहेका नास्टका प्राविधिक अधिकृत हरिराम श्रेष्ठ र स्पेस टेक्नोलोजी इन्जिनियरमा विद्यावारिधि गरिरहेका नेपाली वैज्ञानिक आभास मास्के खटिएका थिए यसैबीच आज बिहान प्रक्षेपण गरिएको सो भू उपग्रह नेपाली समय अनुसार भोलि दिउँसो सभा तीन बजे इन्टरनेशनल स्पेस स्टेशनमा पुग्ने नास्टले जनाएको छ अन्तरिक्षमा पुगेपछि सो सेटेलाइटले कसरी काम गर्छ भनेर हामीले नास्टका प्रवक्ता डाक्टर कुमार ढुङ्गेललाई सोधेका छौँ एक देखि डेढ़ महीना समय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केन्द्रम रहता कई परीक्षण का काम होने अंतरिक्ष यात्री उपयुक्त समय में स्पेस में स्वतंत्र रूप से विचरण करने गरी स्पेस में छोड़ी तो क्रम को लगी हमें एक देखि डेढ़ महीना समय कुद्न पर्ने उपयुक्त एवं अवसर पारे तेज को अग्रिम सूचना हमें प्राप्त हो दिन में छोड़ी सके अभी तो स्वचालित रूप में संयंत्र क्रियाशील हो समय भिम हम नास्टक शर्मा जो सैटेलाइट संग कम्युनिकेशन कर सकने ग्राउंड स्टेशन बना बनाए पी तो सैटेलाइट नेपाली आकाश में आगे बखत में ग्राउंड स्टेशन संग कम्युनिकेशन करपन करने लिने तस्वीर पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र को तथ्यांग संकलन कर जानकारी हमें तैं प्राप्त कर अरु देश का सैटेलाइट मार्फत हमीर व्यावसायिक प्रयोजन में विभिन्न सूचना विभिन्न तथ्यांग प्राप्त करने क्रम तो सदै कतिपय हमें पैसा तीर प्राप्त कर ब्रोडकास्टिंग में यूज होने सैटेलाइट को सहयोग ब्रोडकास्टिंग संपन्न हो विदेशी सैटेलाइट पैसा तीर हमें सेवा प्राप्त करने अक्षेपण नानो सैटेलाइट कुछ व्यावसायिक प्रयोजन में काम आने सैटेलाइट होना अनुसंधान उन्मुख एवं क्षमता विस संग संबंधित रहा पब्लिक आउटरीच रुवा इस विषयस जानकारी प्रदान करने उद्देश्य हम अंतरिक्ष प्रथम प्रयास स्वरूप को उपस्थिति हो इसको पूरा खर्च इसको अब पाने दुई करोड़ जो खर्च भैस सैटेलाइट सामान्यतया नब्बे मिनट में एकचोटी पृथ्वी फोन को मार्ग नेपाली भूभाग को आकाश में एकदम थोड़ो समय रहो तो रह बेला में मैं हमें अपलिंक डाउनलिंक कर सकने भावना सूचना संकलन कर पब्लिक अवेरनेस में स्टूडेंट का फ्यूचर रिसर्चर का ग्राउंड स्टेशन को बारे में जानकारी प्रदान कई काम हमीटाइजिंग एक्टिविटीज
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले आज सार्वजनिक गरेको सन् 2019 को प्रेस स्वतन्त्रता सूचीमा नेपाल अघिल्लो वर्षको अवस्थामा तालिकाको 106 औं स्थानमा छ नेपाल सरकारले स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणालाई अवधारणालाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ सन् 2018 को अगस्टमा खोजी पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्ने खालको फौजदारी कानून ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ फौजदारी कानूनमा उल्लेख भएका विषयले खोज पत्रकारितालाई ठोस पुर्याउनका साथै सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको आलोचनालाई समेत बन्देजको प्रयास गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ नेपाल सहित विश्वका पत्रकारको अवस्था बारे अनुसन्धान गरी तयार प्रतिवेदनमा सरकारी पत्रकार रेडियो स्टेशन र टिभी च्यानलले संचार माध्यम विरोधी सामग्री प्रसारण गरेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ मुद्दा मामिलाको झमेला र सरकारी प्रवृद्धिका कारण नेपालमा स्वतन्त्र संचार माध्यमले कठिनाइको सामना गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ दक्षिण एसियाको सबैभन्दा असुरक्षित मुलुक बङ्गलादेश बनेको छ बङ्गलादेश 150 औं स्थानमा छ भारत 140 औं र चीन 117 औं स्थानमा छ 180 मुलुक समावेश सूचीमा नर्वे पहिलो स्थानमा छ भने फिनल्यान्ड दोस्रो र स्वीडेन तेस्रो स्थानमा छन् सूचीका आधारमा अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शासनपछि प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था पाँच स्थानले खस्किएको छ सन् 2017 मस पत्र कारिताका लागि मध्य एशियाले मुलुक तुर्कमेनिस्तान विश्वकै खराब मुलुक बनेको छ उत्तर कोरिया पुछारबाट दोस्रो अर्थात 189 औं स्थानमा छ सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस पाँच जना न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ जारी छ उजुरीकर्तासँग हिजो छलफल गरेको समितिले प्रस्तावित प्रधान प्रस्तावित न्यायाधीश माथि आज सुनुवाई गरेको हो अहिले हरिपुयालको सुनुवाई भइरहेको छ प्रकाश टुङ्गाना सहित उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश सुष्मालता माथिमा र वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मीको सुनुवाई सकिसकेको समिति सचिवालयले जनाएको छ सिफारिस भएका पाँच जना मध्ये पुयाल सहित मनोज कुमार शर्मा र प्रकाश टुङ्गाना विरुद्ध उजुरी परेको छ शर्मा विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र न्यायाधीश अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले अयोग्य रायको दाबी सहितको उजुरी गरेका छन् गत जैत 19 गते बसेको न्याय परिषदको बैठकले शर्मा ढुङ्गाना र फुयाल सहित उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश सुष्मलता माथिमा र वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मीको नाम सिफारिस गरेको थियो प्रस्तावित पाँच जनाको सुनुवाइ आज सक्ने समिति सचिवालयले जनाएको छ सुनुवाइ समितिले हिजै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तमा दिनेश कुमार थपलिया र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्यमा विष्णुमाया ओझाको नाम सर्वसम्मत मोदन गरी सके कुछ हाँ नेत्र विक्रम चन्द समूहले आह्वान गरेको बन्दका कारण विभिन्न जिल्लाको जनजीवन सामान्य प्रभावित बनेको छ बन्दका कारण विभिन्न जिल्लामा लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन गुडेका छैनन् भने शिक्षण संस्था तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्द छन् पालपाको रिब्दी कोट गाउँपालिकामा बिहान बम विस्फोट भएको छ रिब्दी कोट गाउँपालिका 4 खसिउलीमा रहेको भवनको बाहिरपट्टी बम विस्फोट भएको स्थानीयले बताएका छन् पूर्वी नवलपरासीको सदरमुकाम कावसुदीको इन्द्रचोकमा पनि बम विस्फोट भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट 400 मिटर पश्चिम झाडीमा बिहान करिब 10:30 बजेतिर बम विस्फोट भएको हो जिल्लामा शंका शंकास्पद वस्तुहरु समेत बैठिएका छन् बर्दियाको बासगढी नगरपालिका 3 दैलेखी टोल नजिक शंकास्पद वस्तु फैला परेको छ पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई लक्षित गरी विभिन्न ठाउँमा शंकास्पद वस्तु राखिएको प्रहरीले जनाएको छ नगरपालिकाको गैंडाकोट नगरपालिका 13 र 14 मा पर्ने बल्डिया पुलमा झोलामा विस्फोटक पदार्थ राखेको बैठिएको छ यसैगरी देवचुली नगरपालिका 2 मा रहेको दुमकोली हेल्थ पोस्ट अगाडी झोलामा शंकास्पद वस्तु फैला परेको प्रहरीले जनाएको छ बागलुङमा पनि शंकास्पद वस्तु बैठिएको प्रहरीले जनाएको छ पूर्वपश्चिम राजमार्गमा रोकी राखेको भारतीय नम्बर प्लेटको टक्करमा ट्रकमा चन समूहले आगजनी गरेको छ नगरपालिकाको कावसुदी 16 डण्डा पत्थर खोला नजिक रुकी राखे को आर जे सुना दुई जी बी अट्ठाईस सत्तरी नंबर को ट्रक में चंद समूह लाख जनी करे को प्रहरी जनाए को सह कंधे पर डायरी में अब ब्रेक को पालो ब्रेक पच्ची अब बांकी प्रसंग बाजार अनुकमन प्रभावकारी बनाऊं न बंदे सरकारे उपभोक्ता संरक्षण ऐन लाए को लामो समय भाई पनी कारण इन माउन सके को सही ना नया उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनी सके पनी नियमावली बन न सकता कारण इन माउन समस्या भाई को हो नया ऐन कारण इन कला की नियमावली अभाव मा बाजार अनुकमन समेत उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी हुने कालो बजारी सिन्डिकेट कार्टेलिङ जस्ता बजारमा हुने अनियमितता रोक्न सरकारले नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याएको थियो कानून प्रभावकारी हुन नसक्दा कालो बजारी गर्ने व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए भने अनुगमन समेत फितलो हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका थिए उपभोक्ता संरक्षित ऐन ल्याएको भनेर सरकारले दाबी गरिरहँदा 8 महिना देखि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन नियमावली नमन्दाखेरि समस्या के भयो भने जस्तो अहिले नेपाल अधिराज्य भरि चाहिँ 
विभाग ने मत हेन पर्ने भाई अभी प्रदेश में कानून भी बने प्रदेश स्तर में अनुमान समिति होने वाने स्थानीय स्तर में अनुमान समिति बने प्रदेश के छुट्टी कानून बना सकते स्थानीय स्तर में छुट्टी कार्यविधि बन सकते नियमावली को अभाव में ऐन कार्यान्वयन होना न सकता पच्लो आठ महीना देखि बजार अनुगमन ठप्प निवलीक अभाव में जन अपेक्षा अनुसार को काम होना न सकते महानिर्देशक गौचन ने स्वीकार अलग बजार अनुमान विभाग लेकर मतदान को कार्यालय मत पांचवटा कार्यालय मत सीमित जनशक्ति भो जी अपेक्षित रूप में कर कवरेज करो अनुसार होना सकते बजार अनुगमन का क्रम में उपभोग्य वस्तु में कुछ कैफियत भेटिए न्यूनतम पांच हजार रूपया देखि तीन लाख रूपया जरिवाना तथा कैद सजाएसम को कारवाही होने नया ऐन में व्यवस्था कर विभाग का निर्देशक एवं प्रवक्ता रघुनाथ महत अनुगमन करत्काल कैफियत देखियो निरीक्षण अधिकृत ने फील्डम जरिवाना कर सकता तो न्यूनतम पांच हजार देखि अधिकतम तीन लाख रुपयासम होता तर एवट केस में अब मूल्य सूची न रखे अथवा दर्ता प्रमाण पत्र न राखिकन लगायत का कुछ पचास हजार देखि एक लाखसम जरिवाना कर सकता सरकार ने करने बजार अनुगमन इस कर्मकांडी होने गुक उपभोक्ता कर्मी गुनासो करने अखाद्य रुणस्तरहीन वस्तु को खुला रूप में बिक्री भयमनकारी नि मौन बस्ने उपभोक्ता अधिकार अनुसंधान मंच का अध्यक्ष माधव तिमल सिन्हा बताशन सरकार को अनुगमन अर्थहीन सरकार ने अनुगमन छेन सरकार अलग आम नागरिक को भाग बिचौलिया रजार में अखाद्य वस्तु को उत्पादन बेच बिखंड उपभोक्ता हित विपरीत कार्य करने दलाल को सरकार जो अनुभूति हमला भैर अवस्था क्योंकि उपभोक्ता को जीवजन स्वास्थ्य में प्रतिकूल सरकार निखाल का खाद्य वस्तु बेच बिहार भैर अखाद्य वस्तु को खुलामखुला किन बेच बड़ी मूल्य काला बजारी व्यवसाय ने स्वघोषित रूप में अत्यावश्यक वस्तु को मूल्य बढ़ाई रहा व्यक्ति समूह सरकार ने निंत्रण कर सकते हैं हमी एट अधिकार कर्मी नाता ने आम नागरिक को प्रतिनिधित्व करने नाता ने कसरी सरकार हम जनता का सरकार बने महंगी संगे गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ को उपभोग रवसाय ठगिन उपभोक्ता का नौलो कुरा रहे यो अवस्था में प्रभावकारी बजार अनुगमन रोक्ता लक्षित कानून कार्यान्वयन में ढिलाई ने उपभोक्ता झन मार पड़े रेडियो कांतिपुर का लगी सूरज राज थला अब अंतरराष्ट्रीय प्रसंग भारत में जारी सत्रह लोकसभा निर्वाचन को दोसों चरण अंतर्गत विभिन्न बाहर राज्य और एक केन्द्र शासित प्रदेश में मतदान भैर छियानबे लोकसभा सीट का लगी ती राज्य में मतदान भैर बीबीसी ने उल्लेख कर तमिलनाडु राज्य का उन्चालीस मध्य अड़तीस सीट का आज मतदान भैर भल्लौर शहर में भी उम्मीदवार ने निर्वाचन संहिता को उल्लंघन करे मतदान स्थगित कर बिहार में पहले चरण में चार सीट में मतदान थी दोसों चरण में पांच सीट का विभिन्न जिला में मतदान जारी है दोसों चरण में कर्नाटक में चौदह महाराष्ट्र में दस आसाम में पांच छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में जम्मू कश्मीर में दुई ओडिशा में पांच मणिपुर और पुडुचेरी में एक एक सीट का लगी मतदान होने दस लाख बड़ी नेपालीवासी पश्चिम बंगाल को दाजीलिंग जलपाईगुड़ी और रायगंज जिला में मतदान जारी है अधिकांश पार्टी गोर्खा समुदाय उम्मीदवार उठाए दाजीलिंग को निर्वाचन में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कंग्रेस बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छुट्टे राज्य गोर्खालैंड आंदोलन को अगुआ दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भी विभाजित मोर्चा में विमल गुरु रनय ताम गुटर के अन्य दल लाई सघाया दाजीलिंग में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ममता बैनर्जी बीच प्रतिष्ठा को विषय समेत रहते आक इसीबीच भारत को पूर्वी राज्य ओडिशा में दोसों चरण के निर्वाचन होने भाग कई घंटा अगि एक निर्वाचन अधिकारी को हत्या अब खेल प्रसंग अंडर नाइन्टीन विश्वकप क्रिकेट अंतर्गत एशियी छनौट में चौथों जीत निकाले नेपाल विश्वकप क्रिकेट क्रिकेट में छनौट होना सकें मलेसिया में आज भाई खेल में नेपाली कुबेत आठ विकेट ने पराजित करे विश्वकप में पुग्न सकें आज भाई अर्क खेल में ओमन विरुद्ध दस विकेट को जीत निकाल संयुक्त अरब एमिरेट्स यूए आगामी वर्ष साउथ अफ्रीका में होने अंडर नाइन्टीन विश्वकप क्रिकेट का छनौट हो एशियी छनौट में शत प्रतिशत नतीजा सहित यूए शीर्ष स्थान में रहते विश्वकप का छनौट हो नेपाल विरुद्ध को डीएल पद्धति प्राप्त एक रन को जीत यूएई विश्वकप क्रिकेट समय पुर्यावने प्रमुख आधार बनो सोही कारण नेपाल सोही हार का कारण एशियी छनौट में रोकन बाध्य भो पांच खेल दस अंक जोड़े यूए शीर्ष स्थान में रहो चार खेल जितने को नेपाल आठ अंक बटुल्द तालि को दोसों स्थान में रहो क्वालंपुर स्थित केन्द्रा रोवल मैदान में कुबेत ने दिया एक सौ अंठावन्न रन को लक्ष्य ने अट्ठाईस ओवर में दुई विकेट को मध्य फिटाओ इस टस जितने नेपाली फिल्डिंग रोजे पे बैटिंग कुबेत दुई बल अगावे एक सौ सन्तावन्न रन में अल आउट भो आठौ राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत पुरुष फुटबल में विभाग नेपाल पुलिस क्लब विजयी बोटोवल को देवीनगर स्थित एनफा एकेडमी को खेल मैदान में भारत खेल में पुलिस ने सुदूरपश्चिम प्रदेश तीन सौ नौ गोल अंतर ने पराजित गये पुलिस को जीत में भरत शाह रवि पासवान और सतोष हेमरून ने गोल करे आज भारत महिला फुटबल को अर्क खेल में प्रदेश दुई ने लगातार दोसों जीत नि दांग घोराई को भरतपुर मैदान में भारत खेल में प्रदेश दुई ने प्रदेश पांच लीन एक गोल अंतर ने पराजित गये प्रदेश दुई को जीत में रजनी थोकर दिलकुमारी राणा मगर और 
अश्विनी थोकर ने गोल करे आज प्रदेश तीन र सात बीच में खेल होने आज बांके में पुरुष भलिबल प्रतियोगिता में गंडकी प्रदेश ने प्रदेश दुई लीन एक को सेट में पराजित कर गंडकी ने प्रदेश दुई लाई पच्चीस सत्रह उन्नाइस पच्चीस पच्चीस सत्रह रच्चीस चौदह को सेट ले यस्तै दाङबजारी महिला क्रिकेटमा प्रदेश एक सेमिफाइनल मा प्रवेश गरेको सलमहीमा भएको खेलमा प्रदेश दुईले 10 विकेटले हराउँदै प्रदेश एकले खेल अगावै अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो प्रदेश दुईले दिएको 55 रनको लक्ष्य प्रदेश एकले 9.5 ओभरमा बिना विकेटको क्षति भेटायो कप्तान रुबिना छेत्री 33 र काजल स्पष्ट 20 रनमा नट आउट रहे त्यसअघि टस जितेर फिल्डिङ गरेको प्रदेश एकले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 54 रन जोड्यो निरकुमारी बलम पाकीले 17 र अनुराधा चौधरीले 16 रन जोडे प्रदेश एकी संगीता राईले 4 ओभरमा 1 मेडनको साथ मात्र 7 रन खर्च दे 5 विकेट लिन पोस्टने प्रसंग सिद्धान्तपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ साथी लक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौ नमस्कार सूचना र मनोरञ्जनको सम्भाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर